नमस्कार दोस्तों रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है आज का टॉपिक है ग्रेड एरर ये इस सीरीज का अंतिम भाग है आज का टॉपिक है ग्रेड एरर ये इस सीरीज का अंतिम भाग है इस सीरीज के दो वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ ग्रिड एरर को जानने से पहले आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रिड कट ऑफ क्या होते हैं सो लेट्स सी द डेफिनेशन अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड फोटोन दैट रिचिज द इमेज रिसेप्टर बिकॉज ऑफ मिस अलाइनमेंट ऑफ ग्रिड देखिए ग्रिड कट ऑफ तब देखने को मिलते हैं जब ग्रिड की लैड स्ट्रिप प्राइमरी रेडिएशन को इमेज रिसेप्टर तक पहुँचने से रोकती है या उसको एब्जॉर्व कर लेती है जिसकी वजह से हमें फिल्म पर डेंसिटी वेरिएशन देखने को मिलता है ये तब होता है जब ग्रिड का प्लेसमेंट सही से नहीं होता या वो मिस अलाइन होती है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सरे ट्यूब ग्रिड के इसी मिस अलाइनमेंट को हम ग्रिड एरर कहते हैं ये बेसिकली फोर टाइप के होते हैं ऑफ सेंटर्ड ग्रिड एरर ऑफ लेवल ग्रिड एरर ऑफ फोकस ग्रिड एरर एंड लास्ट अप डाउन ग्रिड एरर फर्स्ट इज ऑफ सेंटर्ड ग्रिड एरर इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल डिसेंट्रिंग दिस रिजल्ट वेन एक्सरे ट्यूब बींग पोजिशन लेटरल टू द कन्वर्जेंट लाइन बट एट अ करेक्ट फोकल डिस्टेंस ऑल द लेट स्टीव कट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ प्राइमरी रेडिएशन हैंस देर इज अफॉर्म लॉस ऑफ रेडिएशन ओवर द एंटायर सर्फेस ऑफ ग्रिड प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्मली लाइट रेडियोग्राफ ऑफ सेंटर ग्रिड एरर को हम लेटरल डिसेंट्रिंग भी कहते हैं ये एरर हमें तब देखने को मिलती है जब हम एक्सरे ट्यूब की पोजीशनिंग कन्वर्जेंट लाइन से थोड़ा सा लेटरली करते हैं अगर आपको आसान शब्दों में बोलूं तो जो एक्सरे ट्यूब की सेंट्रल लाइन होती है हम उसको ग्रिड की सेंट्रल लाइन से मैच नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें ग्रिड कट ऑफ देखने को मिलते हैं ओवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द ग्रिड ये बहुत ही कॉमन एरर है और इसको फिल्म पर रिकोगनाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने दो डायग्राम बनाए हैं एक में ग्रिड की प्लेसमेंट सही है और दूसरे डायग्राम में ग्रिड की प्लेसमेंट सही नहीं है आप पहले डायग्राम को देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सरे की जो सेंट्रल लाइन है वो ग्रिड की सेंट्रल लाइन से बिल्कुल मैच करती है इसकी वजह से हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का ग्रिड कट ऑफ देखने को नहीं मिलता उसी प्रकार दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं जो एक्सरे uh, ट्यूब की सेंट्रल लाइन है वो ग्रिड की सेंट्रल लाइन से मैच नहीं करती है अगर हम इसी डायग्राम को थोड़ा मैग्नीफाई करें तो हम देखेंगे कि जो एक्सरे ट्यूब की जो सेंट्रल लाइन है वो ग्रिड की कन्वर्जेंट लाइन से थोड़ा सा लेटरली प्लेस है जिसकी वजह से हमें ग्रिड कट ऑफ देखने को मिलते हैं ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द ग्रिड सेकेंड इज ऑफ लेवल ग्रिड एरर वेन ए ग्रिड इज टिल्टेड देर इज अ यूनिफॉर्म लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन अक्रॉस द एंटायर सरफेस ऑफ द ग्रिड हेयर सेंट्रल रे ऑफ एक्सरे बीम इज नॉट परपेंडिकुलर टू द ग्रिड पार्शल ग्रिड कट ऑफ अकर्स ओवर द एंटायर इमेज रिसेप्टर इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन इन पोर्टेबल रेडियोग्राफी ऑफ लेवल ग्रिड एरर हमें तब देखने को मिलती है जब हम टिल्टेड ग्रिड का प्रयोग करते हैं या आप कह सकते हैं जो सेंट्रल रे होती है एक्सरे बीम की वो परपेंडिकुलर नहीं होती ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रिड जिसकी वजह से देयर इज अ लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन अक्रॉस द इंटायर सरफेस ऑफ द ग्रिड ये एरर हमें तब देखने को मिलती है जब हम पोर्टेबल एक्सरे करने को जाते हैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है और आप इस डायग्राम में साफ देख सकते हैं कि जो ग्रिड का हम प्रयोग कर रहे हैं वो थोड़ी सी टिल्टेड है या आप कह सकते हैं जो सेंट्रल रे है एक्सरे बीम की वो प्रपेंडिकुलर नहीं है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रिड जिसकी वजह से हमें ग्रिड कट ऑफ देखने को मिलते हैं ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द ग्रिड थर्ड इज ऑफ फोकस ग्रिड एरर दिस एरर अकर्स When grid is used at a distance other than that specified as a focal range by the manufacturer, here X-ray tube is positioned above or below the convergent line. This result in grid cut off along the peripheral edge of the film. Positioning of the grid at a proper focal distance is more important with high ratio grid. Greater film latitude is possible with low ratio grid. जब हम off focus grid error की बात करते हैं तो हमारा सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन ग्रिड की फोकल रेंज होती है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 
कि मैन्युफैक्चरर ग्रिड को इस्तेमाल करने के लिए एक फोकल रेंज को रिकमेंड करते हैं उसके मुताबिक ही ग्रिड का इस्तेमाल करना होता है अगर आप एक्सरे ट्यूब की सेंट्रिंग रिकमेंडेड फोकल रेंज से ऊपर या नीचे करते हैं तो आपको ऑफ फोकस ग्रिड एरर देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से ग्रिड कट ऑफ देखने को मिलते हैं अलॉन्ग द पेरीफेरल एज ऑफ द फिल्म एंड ऑल्सो देर इज अ लॉस ऑफ डेंसिटी एट द एज ऑफ द फिल्म आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो डायग्राम देखने को मिल रहे होंगे पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूब की सेंटरिंग फोकल रेंज में कर रखी है इसकी वजह से हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का ग्रिड कट ऑफ देखने को नहीं मिलता है अगर आप दूसरे डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर जो एक्सरे ट्यूब है वो फोकल रेंज से उसकी जो प्लेसमेंट है फोकल रेंज से थोड़ी सी नीचे की है या कन्वर्जेंट लाइन से थोड़ा सा नीचे की है जिसकी वजह से देयर इज़ अ ग्रिड कट ऑफ एट द पेरीफेरल एज ऑफ द फिल्म और जो हमें डेंसिटी मिलती है सेंटर में वो ठीक मिलती है लेकिन देयर इज़ अ लॉस ऑफ डेंसिटी एट द एज ऑफ द फिल्म यहाँ एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा अगर आप ग्रिड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका ग्रिड रेशो ज़्यादा है तो आपको उसको प्रॉपर फोकल डिस्टेंस पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है बट ऑन द अदर हैंड ग्रेटर पोजिशनिंग लैटीट्यूड इज़ पॉसिबल विथ लो रेशो ग्रिड लास्ट वन इज अपसाइड डाउन ग्रिड एरर All the focus grid have a tube side which faces the X-ray tube. When focus grid is used upside down, there is a severe grid cut off in the periphery with dark band of exposure in the center of the film and no exposure at the film periphery. The radiation will pass through the grid along the central axis where grid strips are most perpendicular. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैन्युफैक्चरर ग्रिड पर ये मेंशन करते हैं कि कौन सी साइड ट्यूब की तरफ फेस करेगी अगर आप फोकस ग्रिड का इस्तेमाल अपसाइड डाउन करते हैं तो आपको ग्रिड कट ऑफ देखने को मिलेंगे स्पेशली एट द पेरीफ्री ऑफ द ग्रिड लेकिन सेंटर से प्राइमरी रेडिएशन पास हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लैड स्ट्रिप ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होती है लेकिन आपको एजेस में ग्रिड कट ऑफ देखने को ज़रूर मिलेगा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर फोकस ग्रिड को अपसाइड डाउन यूज़ किया है मतलब ग्रिड को उल्टा रखा हुआ है जिसकी वजह से देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन एट द एजेस ऑफ द ग्रिड और जो डेंसिटी मिलेगी हमें सेंटर में वो ठीक मिलेगी लेकिन देयर इज़ अ लॉस ऑफ डेंसिटी एट द एजेस ऑफ द फिल्म बस यही था आज का वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद